Abi hoş geldiniz. Daha önceden yaptığım derslerde hep böyle haz aldığım yerleri ders yaptım. Ama şimdi böyle biraz daha acı çektiğim, acı hissettiğim yerleri ders yapmayı tercih ettim. Çünkü hayalhaneme gelen telefonların birine de ben bakıyorum. Onlarla ilgili şeyler yaşadığımız için bunları ders yapmaya çalıştım. Üstadın acısını bir nebze anlamaya çalıştık bu derste. En başta genelde espri mespri yapardık ama yani samimi olacağımı düşünmedim. Yani bu, bu acıyı hissederken e, espri yapmanın belki de çok samimi olmayacağını düşündüğümden pek böyle espri mespri anlatacak şey çok aslında ama yaşadığımız. <gülüyor> Onlara da bahsetmeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım direkt. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştu. Üstad sürgünle geçiyor hayatı ve bu sürgünde yaşadığı bir olaydan bahsedecek, bir acısından bahsedecek. Kendisi hapiste yani kendi yaşadığı acılardan bahsetmeyecek. Başkasının yaşayacağı acılardan bahsedecek. Karşısındaki lise mektebinin hapishanede oturuyor penceresinde. Karşısındaki lise mektebini temaşa ediyor, gözlüyor. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Buradaki raks abi hayasızca, utanmazca yapılan raks. Yani masumane dans etmekten bahsetmiyor abi. Utanma güdümüzü kaybetmiş kızlardan bahsediyor burada. Az sonra inceleyeceğiz nasıl olacağını. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. 50 sene sonraki halleri ni temaşa ediyor usta. Yani bir sinema olduğunu düşün. Geçmişten kesitleri var doğru muyum sinemanın? Geçmişte 1. Dünya Savaşı'nı, 2. Dünya Savaşı'nı gösterir. Aynı şekilde bir 50 yıl sonrasını gösterecek bir sinema ile gördüm diyor geleceklerini. Ve gördüm ki 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar. Ölüyorlar. Azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza edemediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Bundan 2 hafta önce falan işte abi. Bir telefon geldi hayal anneme. Açtım bir bayan kardeş. 5 dakika boyunca ya bir şey anlatacağım, bir şey soracağım ama ya çekiniyorum ya. Sormaya utanıyorum falan. Sor kardeşim ben seni tanımıyorum, sen beni tanımıyorsun. Sor çekinecek bir şey yok falan. Dedi ki abi dedi bu zamana kadar hiç haram sevdam olmadı, şöyle olmadı, böyle olmadı. 18 yaşındayken yani şu andan 6 yıl önce bir erkekle mesaj yaşıyor. Bu çocuk bir şekilde mesajla, kardeşiyle, kendi kardeşini kullanıyor çocuk. Diğer arkadaşlarını kullanıyor. Bir şekilde bir eve getiriyor kızı. Daha sonra zorla onu zina ediyor yani. İşin garip tarafı 6 yıl boyunca kimseye bahsedemiyor. Hani diyoruz ya abi bizim başımıza gelmez. Bunlar ancak filmlerde olur falan. 6 yıl boyunca kimseye bahsetmiyorsa belki de burada birilerinin daha bacısına böyle bir şey gelmiş olabilir. Bahsetmiyor olabilir. Kendi ızdırap içinde şu anda yaşayamıyor olabilir. 6 yıl boyunca dedi ki abi 6 yıl boyunca yaşayamadım dedi ya. Yaşıyorum dünyadayım evet ama yaşayamıyorum. Nefes alamıyorum dedi. Aynı yaşta benim kardeşim var ya. Yani. Ve ben zannediyorum ki abi bak şu çok ilginç ya şurası. Neyi soracak zannediyorum biliyor musun? Ya bu benim başıma niye geldi? Şimdi imani meseleleri konuşuyoruz ya telefonda genelde. Ya bu benim başıma niye geldi? Allah bana burada ne demek istiyor falan. Bunları ne soracak zannediyorum? Neyi sordu biliyor musun Fatih? Halk dünyanın sonra ne yapacağım dedi ya? Nasıl evleneceğim? Nasıl çocuk sahibi olacağım? Nasıl devam edecek hayat? Ne yapayım dedi ya? Ne yapacağımı söyle bana dedi. Ne, ne diyebilirim? Ya abi dedi, ya gideceğim onu öldüreceğim dedi bir şekilde. Adam evlenmiş falan çoluk çocuk sahibi şu anda bu arada. Ya onu öldüreceğim, ya aileme haber vereceğim, ailem onu öldürecek ya da ben kendimi öldüreceğim. Bir de cevap bekliyor yani na- nasıl bir cevap vereyim ya? Hangisi seçilir ki bunların yani? Biz kimiz ki bunun kararını vereceğiz yani? Bir hafta erteledim ne diyeceğim ne diyeceğim diye. Bir şey de denmiyor ki yani bir hafta hafta erteledim de ama trafikteyim şu anda ki trafikteydim de trafikteyim şu anda başka zaman başka zaman en sonunda yani birkaç kişiye danıştım dedim ki profesyonel bir yardım alman lazım kardeşim dedim inşallah o yardım almaya başladım sadece bu da değil abi bir tane daha abi aradı kardeş diyeyim yani benden küçük asker askerlik yapıyor bu çocuk 4 yıl boyunca askerle devam ediyor ama gördüğü şeyleri bana ufak bir bahsetti gerçekten iğrenç şeyler mide kaldırmayacak şeyler enses ilişkiler tecavüzler doğuda batıda birçok yerde görev yapıyor hepsinde de jandarma olduğu için ilk müdahale aile her zaman yaptığı şeyleri konuştuğu yani insanları falan böyle ufak bir bahsetti iğrenç şeyler yaşamış daha sonra bırakıyor psikolojisi bozulduğu için bırakıyor askerliği taşınıyor memleketi memlekette sevdiği biri var bunu başörtüye girmesi için aramış bizi abi sizin videoları izletiyorum şunu yapıyorum bunu yapıyorum tamam ama bir türlü olmuyor diyor ya bir türlü girmiyor işte artık o kadar psikopat olmuş ki adam yani hayatına devam edemiyor hiçbir şekilde devam edemiyor ve abi ne yapıyor biliyor musun? Psikoloğa gidiyor. İkinci gittiği psikolog bunu polise şikayet ediyor. Diyor ki eğer diyor bu adamı böyle salarsanız bu adam gider o kızı da öldürür. Ona en ufak bir göz atanı da öldürür diyor. Abi kadınlar için fıtri olduğu kadar erkeğin de kadınının başörtülü olması veya örtülü olması fıtri ihtiyacımız ya. Erkek olarak da eşimizin giydiği başörtü bizim ihtiyacımız. Yani doğuştan ihtiyacımız abi bizim güvenimizi kazanabilmeleri için bunu yapmaları gerekiyor. Tabii ki raks eden bir tek bayanlar mı ablalar mı? Hayır abi. 
Erkeğin de gözleri raks ediyor abi. Ya kaçımız şurada sokağa kaldırım taşı saya saya gittik ya. Kaçımız öyleyiz? Olması gerektiği gibiyiz. Kaçımız? Abi AVM'de, sokakta, okulda her zaman sınav, her an sınav içindeyiz ya. Kaynak nerede biliyor musun abi? İmanda ya. Yine birinin an ve an bizi gözetlediğini bilmiyoruz ya. An ve an bizi saniye saniye kaydettiklerini o meleklere iman edemiyoruz abi. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Hadi aynı şeyi annenin babanın önünde yapsana. Hadi. Derdimiz orada. Yine imanda. Utanma duygusunu bizden almışlar abi. Bir şey bırakmamışlar bize. Utanmayalım, etmeyelim. Utanmaz olmuş. Ve şundan da bahsedeyim abi. 18, 19 veya daha küçük 16, 15 yaşındaki çocuklar zannediyorlar ki biz daha yeniyiz, ergeniz işte bir şeyden haberimiz yok falan. Hayır abi ya. 15 yaşında artık blue yermişsen, ergen olmuşsan artık sorumlusun kardeşim. Baktığın insandan, baktığın haramdan sorumlusun ya. Her anından, saniye saniye. Tabii burada ailelerin de bir etkisi büyük. Abi artık böyle öyle olmuş ki dizide enses ilişki var. Biz onu masum görmeye başlamışız. Ya bu garip değil mi ya? Diz, dizide böyle, filmde böyle. Ya önceden ben hatırlarım. En azından o dönemleri yakalamışız yani. Önceden bir müstehcen bir sahne olduğu zaman kapatılırdı yani. Bir önüne geçerdi, kanal değiştirilirdi falan. Artık o da olmuyor. Artık o kadar da utanmamız kalmamış yani. Aile olarak bak. Aileden bahsediyorum da. 17-18 yaşındaki kardeşim senin o zannettiğin aşk değil. Aynı kişi. Ya o kuzu devamlı düşünüyor olman senin aşık olduğun anlamına gelmiyor. Hormonlarını kontrol edemediğin anlamına geliyor. Hormonlarını. Aynı insan 30 kilo fazla olsaydı ya. Aynı insan aynı beden aynı ruh 30 kilo fazla. Her tarafı şişmiş falan. Aynı duyguları hissedecek miydin? Hissetmeyecektin. O zaman bu hormon işte ya. Başka bir anlamı yok bunun. Ve bu yaptığınla ne yaptığının farkında değilsin. Birinin hayatını mahvediyorsun. Evet 17 yaşındasın, 15 yaşındasın. Bundan sorumlu olmaman lazım ama birinin hayatını mahvediyorsun. Gelecekteki bir aileyi yıkıyorsun sen şu anda. Neyle sorumlu olduğunu farkında mısın? Kat'i müşahede ettim. Onların acınacak hallerine ağladım. Biz görsek küfür ederiz ama ağlamış hakikati gördüğü için. Ve bu ağladığı durumu anlatayım abi? Bir hapishanedesin ya. Hastalıklar içindesin, elem içindesin. Kendi haline acımıyorsun. Raks eden gülen insanları ağlıyorsun ya. Bu şaşırtıcı değil mi? Demek ki bir hakikat görüyor burada adam. Demek ki burada bir hakikat var ya. Ya abi gerçekten bu 6 yıldır bah- hissedemeyen bu kardeşinin hikayesini duyduktan sonra da dedim ki yani gerçekten ya bir nebze hissedebildim yani. Belki 3 kere 5 kere okumuşumdur burayı ama ilk defa üstadı birazcık anlayabildim ya. İlk defa. Yanmıyor içimiz ya. Evet. Gördüğüm hakikattir. Hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kıştır. Öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık gözünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Abi Fatih abi Onur abiyle 2 hafta önce miydi ya? 2 hafta yalan olmasın yani. 1-2-3 hafta önce falan. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Allah razı olsun. O ısmarladı. Yaptık abi geldik. Arabayı park ediyoruz. Abi ben dışarı çıktım. Yol tarif ediyorum işte. Abi gel hop gitme gitme falan. Bir ses geldi. Uzaktan yani şu 3-5 metre uzağımızdan bir ses geldi böyle. Herkes orada ne oluyor? Orada birisi mi düştü falan filan. Çevredeki insanlar. Abi gittik yanına. Birisi intihar etmiş. 16-17 yaşında bir çocuk. Atmış kendini camdan aşağı. Abi ölüm dört kelime çok basit konuşuyoruz ya. Orada o an titrediğini gördük yani Onur abiyle biz. Ya ben yaklaşamadım bile. Ya ölmek ne demek? Bunun sonu ne olacak? Hepimiz bir gün öleceğiz ama nasıl bir ölüm olacak? Kabirde ne olacak? Abi gözünün akı gözüküyordu ya. Ya yaklaşamadım yanına. Artık ölüm benim için yani yazıldığı gibi okunmuyor abi. Farklı yani. Allah başımıza vermesin yakınımız öldüğü zaman onu tefekkür ediyoruz. Üç gün boyunca belki de ben o ölümü unutamadım ya. Ağzımdan kötü hiçbir laf çıkmadı yani üç gün boyunca. Her an böyle şuurum yerindeydi yani. Her an ölebilirim. Her an ölebilirim. Nasıl Allah razı edebilirim? Abi sonu düşündüğün zaman oluyor bu. Bu kulluğu yapabiliyoruz. Sonu düşündüğün zaman. Abi biz o yüzden yani deli miyiz biz yani? Buraya basıyoruz. Abi Arkasına. Yani aklında bin bir plan gömerler adamı. Ya ölümü hatırlatmak için her şeyim yani ölüm gibi bir gerçek varken başka çok az şeye ihtiyaç var ya. Çok az şeye ihtiyaç var. Hatırlatmak için. Ehli dalalet ve sefahatin. Yani yoldan sapmışların. 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi şimdiki güldüklerine, gayrimeşru keyiflerine, nefretler, teellümlerle ağlayacaklardı. Abi ölümü hissetmek böyle bir şey ya. Sinop'ta bir lisede duymuştum. Bir lisede kız lisesiydi sanırım. Okuldaki öğrenciler ve öğretmenler. Hemen okulun karşısındaki mezaristan'dan şikayetçi oluyorlar. Diyorlar ki bu taşınsın buradan. Bu buradan alınsın. Neden biliyor musun? Kolay raks edilmiyor onlar oradayken. Ölüm hatırlanırken. Ölüm akıldayken kolay olmuyor günah işlemi. Bir gün hesap vereceğim düşünerek olmuyor. Osmanlı'da nasıl? Osmanlı'da da şu ikiz abi. Annen, baban, deden, dinen birisi vefat mı etti? Bahçenin önüne gömüyor abi. Bahçeye hemen kap- evin önündeki bahçeye gömüyor. Neden? Her gün dua edebilelim. Bir gün onların yanına gideceğimizi unutmayalım. Her gün. Hem onlara dua ediyorsun oradan geçerken hem de diyorsun ki özledim. İnşallah cennette göreceğim. Ölüm o kadar kat'i ve zahiridir ki bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Ya olmayacak şeyler için çok plan yapıyoruz da kesin olacağı kesin olacak şey için. Yani Gündüzden akşam olacağını biliyorsun. Akşam hazırlık yapmıyor musun? Ya bir el feneri bir şey yapıyorsun değil mi? Ya ölüm için niye yapmıyorsun? 
Ölüm için en ufak bir tedirginliği nasıl olmaz ya? Allah rızası için El Fatiha.